Hi Converse and Bladers All, en este video les traigo un modo secreto o mini mod con el cual puedes llegar a mejorar a tu Imperial Dragon. Hasta donde tengo entendido hay dos moldes de este Imperial, uno con los dientes regularmente menos expuestos, lo cual hace que sea más sencillo de estallar, y el segundo con los dientes un poco más expuestos, lo cual mejora su rendimiento, pero igual puede llegar a estallar. Este video estará centrado más para los que tengan como yo el primer molde de Imperial con los dientes menos expuestos, pero este mod puede también servir para los que tengan el del segundo molde, pero creo que no lo necesitarán tanto, ya que el del primer molde es el que está ya más sencillo, se podría decir así, el segundo soporta, pero bueno, este, este mini mod se puede decir que también mejoraría un poco, pero bueno, ya queda en ustedes mismos evaluar eh, si es que es factible o no hacerle esto a su bello, ¿ok? Acá les mostraré un video de cuando hice el unboxing de este Imperial, eh, el cual pueden ver cuando estaban sus dientes nuevos, se puede decir así, no se escucha que sean muy fuertes, o sea, resbala muy, muy fácil el driver, muy fácil como se dice eh, aprieta, se podría decir así, eh, lo cual uno mismo se da cuenta si es que son fuertes los dientes o si es que el Beyblade puede estallar fácilmente o no, ok, eh, como pueden ver ahí en el video, la cosa es de que ahora lo que se va a necesitar es una lija o lima, o sea, yo utilicé una lima, ok, de, de uña, se puede decir así, y una lija para fierro, eh, solo encontré un pedazo de esto en, en el taller que tiene mi padre La cosa es de que lo que tienen que llegar a hacer La parte de acá, creo que ya se puede lograr apreciar Es lijarle o limarle esta parte de acá, ¿ok? Se ve feo, sé que se ve feo Pero como se dice, no se siente, por así decirlo, que está rasposo o dañado Simplemente ha quedado así por la fuerza que le he hecho, ¿no? Si es que lo hace suave y no tan brusco como yo lo he hecho, creo que quedará muy bien tu, tu Imperial. La cosa es de que esta, esta cosa de azul de acá eh, queda relativamente un poco más arriba que los dientes, lo cual, hace, lo cual los cubre, se puede decir más o menos así, a la par con, este, con esta cosa blanca de acá. La cosa es que tú vas a intentar limarlo lo más que puedas, hasta que, por así decirlo, la parte azul llegue al diente blanco que puedes llegar a ver a apreciar acá ¿entienden? yo lo he limado por así decirlo eh, un poco un poco mucho <risa> hasta, hasta la parte del diente blanco ¿ok? lo hice con esta lima o sea con esta lo estaba haciendo pero se demoró mucho se puede decir así no me tardaba más en cambio con esta lima de fierro no sé cómo se llama en sus países pero casi llaman así eh, hay lima de madera y lima de fierro, ¿ok? Esta es un poquito más gruesa y más eh, dura, se podría decir así. Voy a explicarlo por si acaso, si es que alguien ha entendido muy bien más o menos cómo hacerlo, paso a paso. Simplemente coges la lima, por lo menos esta es la parte más áspera, y comienzas a frotar así. Eh, con esta lo hice más rápido, pero creo que con esto fue como que le metí más fuerza y quedó un poco dañado, bueno se nota dañado pero acá como, bueno yo lo estoy sintiendo y está liso, está normal eh, bueno acá creo que no se nota tan mal pero bueno la cosa es de que tienen que llegar hasta la parte de que esté el diente cerca a lo azul porque si tienes el primer molde te vas a dar cuenta que lo azul está relativamente más arriba que el diente ok y eso hace que el imperial se escuche o suene que, los, que casi ni tiene dientes ok eh, bueno, si es que deseas puedes limarlo un poquito más hasta que quede un poquito más abajo, puede quedar un poco más apretado, pero la verdad para mí esto está más que perfecto, como pueden ver acá, lo arrojan y ahora sí está más libre, y ahí se pueden concentrar simplemente la parte azul como les digo, la parte azul la liman, ustedes mismos vayan probando poniendo el chip y viendo en qué parte ya está, si es que ha mejorado o en qué parte ya está eh, más más duro o cuál, cuál es lo que falta la cosa es de que ustedes mismos tienen que ir probando no se vayan a tirar del jalón y oh, oh, capaz desgastan todo y, y friegan y al final ni siquiera el driver puede entrar así que yo les recomiendo así estén limando un ratito luego otro ratito así ponen el chip, prueban el driver ven si es que está más o menos durito dicen no, falta un poquitito más lo quitan de nuevo Deben darse el tiempo, ok Si es que quieren que quede bien Deben darse el tiempo, ok Con paciencia nomás y todo va a salir bien Deben también darse cuenta que estén los dos a la misma altura Si no va a quedar mal Y bueno, nada Ya está 
vamos a ver lo prueban así colocan el chip sin ningún problema lo acomodan hasta donde está para mí está conforme ahora les voy a hacer la demostración de cómo se escucha ahora los dientes ok miren hay una gran diferencia si ¿sí o no <risa> ahora está súper más duro Miren, vamos a desarmarlo ahora sí se escuchan los dientes como pudieron ver en el primer video eh, no, no se escucha literalmente es como que cierra y listo nada más en cambio ahora vas a tener mejor resistencia en las batallas y Imperial al ser un bay muy pesado puedes darle batalla ahora hasta los Sparking y hasta los Dynamite ¿okay? sin, pro, sin tener tanto miedo a que estalle no lo he visto estallar hasta ahorita, lo he probado en batallas, no lo he visto estallar. Pero yo creo que sí, porque eh, es como si fuera simplemente un bait con, ahora sí se nota, su driver dash. Antes, antes parecía que tenía un driver normal. En cambio, a, ahora como han salido los Nightmare y todo, yo creo que sí logra estallar, pero no lo he visto hasta ahora. Es súper más resistente, ha súper mejorado su rendimiento. Así que yo sí les recomendaría. Lo único que sí, o sea, eh, capaz... Eh, les recomiendo de que lo hagan con la lima de uñas se tomen un gran tiempo pero quedará mejor o sea no, no quedará tan así raspado como, como ha quedado con el mío como se ve así estéticamente mal pero si es que lo hacen con paciencia con esto va a quedar azulito y todo normal ok bueno eso es lo único que quería mostrarles como pueden ver está más duro y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben, lávense la carita con agua y con jabón, como dice Pimpo. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí se lava la carita! Y conmigo, hasta otro video.